Hi everyone, welcome back. I am Sujata Kauluri. Welcome back to our channel Easy English by Sujata. This is very important video for the junior intermediate students. As the public exams are nearby, public exams in the Thakku time mundi. So I decided to make a video for you which is very helpful to you in the public exam. Section C for the junior intermediate English. Section C in detail I'll explain. Right? And section C carries 50 marks. Meeku 100 marks ki, 50 marks section C le carry jesthundi. Anta grammar hai untundi. So, then question by question. Okka okka question lo meeku 5 to 6 questions untai malli. So, okka okka dhani in detail explain jesthanu. Yee video meeku chala helpful ga untundi. And moreover, inko ka information inti diya nante. Na play store lo na app untundi. Easy English by Sujata ani. Then first upload jese the inti diya nante. Then PDF upload jese thunan. Ande junior intermediate exam ki sambandhin chi. English exam ki sambandhin chi. Meeku etti vanti doubtu lekunda. Questions easy form lo. Single answers. Prose, poetry, non-detail. Right? And section C lo unna motam anni questions. Answers to saha. Etti vanti doubtu lekunda. Okay? PDF form lo is thanu. Asal pasavaru anukunna vallu guda. Easy ga English exam pasa yela chese bajit naadi. Meer chay yaal sindhal le intente e video chodda me. E video nenu grammar me the section C me the only two videos jayas thanu. Right? E video inka next video. E rendu video lo choose te chalu. Meeku grammar easy ga meeku score jayas kundar. App lo play store lo unna app download jayas kuni. Daan lo register jayas kuni. Adi meeku e course ane thin e daan lo upload jayas thanu. Kaga pati dhani konu calls us thundi koncham. Ekko money em pettanu. Okay? Then, if you have the public exam, you can use the most material in one place. You can use the PDF material in 3-4 videos and you can use the PDF material. So, if you want to do the exam mark score, you can use the fail. You can use the English exam to fail. You can use the PDF to choose the app to download and the course to choose. You can use the fail. I will tell you the fail. Right? This is free. This is free in the section C. This is free in the section C. This is also uploaded. Right? So, you can call the PDF to the course. Thank you. And now you see. This is the question. If you look at this video, you can score the marks in the section C. You can score the marks in the section C. You can score the marks in the section C. Right? You can look at the marks in the section C. You can skip the marks in the section C. I have a question answer. I can explain the question answer. Okay? That's why I didn't see it. Here is a little bit of a screenshot. I'm going to read it. I'm going to explain what I'm going to do. I'm going to explain what I'm going to do. I'm going to explain what I'm going to do. I'm going to do this video. Why? I'm going to take the examples. I'm going to take the examples. I'm going to take the examples. I'm going to take the question. 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 Now, what do you think about this? You can give the answer to this and give the screenshot to the last one. It's very wrong. It's a very wrong method. I will explain in detail what you think about this concept. If you think about this concept, you will get the answer to this concept. Oh, this is the answer. It's a very wrong method. It's a concept. If you think about this concept, you will get the answer to this question. You will answer the question. So, I will explain this in this video. There are two videos. There are two videos in the section C, which is Junior Intermediate English. There are two videos in the section C. Okay, PDF is the app. So, there are two videos in the section C. It's clear to the beginning to the end. Then, you will score the marks. If you skip the first time, you will do it. You will do it. You will do it. Right? So, all the best to your exams. Listen carefully. Let's get started now. Student, in section C, you start with a question in the section C. You start with a question in the section C. In the section C, you start with a question in the section C. That means, you cover the A and B. Okay? In the section C, you start with a question in the section C. The first one is, fill the blanks with A and the articles. You start with the articles. You start with the articles. Question 8. A and the articles. You start with the articles. Okay, six on time equal questions. Six halves are three marks on time. Half mark is important. 
హాఫ్ 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 వన్ మార్క్ వన్ మార్క్ వన్ మార్క్ అలా స్కోర్ చేసుకుంటూ పోతేనే టోటల్గా ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఆ హాఫే కదా ఆ వన్నే కదా అని పోయకుండా పోతే మొత్తం పోతాయి ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ పద్మ ఈస్ డ్యాష్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అని ఇచ్చాను ఇక్కడ కదా ఇప్పుడు ఈ ఎమ్ అనేది మనకి మనం నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ని బట్టి ఏఈ ఐఓయు ఓవల్స్ ఓకే ద రిమైనింగ్ కాన్సనెంట్స్ అని ఉంది అంటే ఓవల్ సౌండింగ్కి ముందు మనకి యాన్ వస్తుంది కాన్సనెంట్ సౌండింగ్కి ముందు ఏ కానీ దా కానీ ఏదైనా వస్తుంది ఏ వస్తుంది అయితే మీకు ఇక్కడ ఓవల్ సౌండ్ చూసుకోవాలి ఓవల్ లెటర్ని చూడకూడదు ఇక్కడ ఎమ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఏ దానో లేకపోతే ఏనో వస్తుంది అని అనేసుకుంటారు సో ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఎం ఎమ్ని ఎలా పలుకుతున్నాం ఫస్ట్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఇవ్వట్లా ఓవల్ సౌండింగ్ ఇస్తున్నాం ఏ ఎమ్ ఏ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది యాన్ ఎమ్మెల్యే అని వస్తుంది ఓకే పద్మ ఈజ్ ఎన్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అని ఉన్న ఎంపీ అని ఉన్న పద్మ ఈజ్ ఎన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఆనెస్ట్ నాట్ హానెస్ట్ అక్కడ హెచ్ ఉంది కదా అని అంటే మిమ్మల్ని మీకు తెలుసా లేదా అంటే కాన్సనెంట్ ఉన్నప్పుడు ఓవల్ సౌండింగ్ వస్తే దానికి యాన్ వస్తుంది అనే ఐడియా మీకు ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడం కోసం ఈ ఏరియాలో ఎలా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు రైట్ ఇక్కడ ఉండేది మీకు ఓవల్సే ఉంటాయి బట్ సౌండింగ్ కాన్సనెంట్ సౌండింగ్ ఇక్కడ హెచ్ పలకము ఆనెస్ట్ రైట్ డ్యాష్ తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఉన్నా ఎంపీ అని ఉన్నా ఆనెస్ట్ అని ఉన్నా ఇంకా అలాగా కాన్సనెంట్ సౌండింగ్తో ఓవల్ ఉంటే కనుక ఏమొస్తుందో ఇక్కడ యాన్ రైట్ సిద్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మిస్టర్ బ్రౌన్ ఈజ్ డ్యాష్ యూరోపియన్ మిస్టర్ బ్రౌన్ ఈజ్ డ్యాష్ యూరోపియన్ యూరోపియన్ అనేది ఇక్కడ ఇదేంతో స్టార్ట్ అయింది ఈతో స్టార్ట్ అయింది రైట్ ఈతో స్టార్ట్ అయింది కానీ మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేటప్పటికి కాన్సనెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అది ఓవల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కాదు సౌండింగ్ ఓవల్ కాదు కాన్సనెంట్ ఇలా ఈ యూ కలిపి యూ అయింది యూరోపియన్ నాట్ యూరోపియన్ నాట్ యూ యూరోపియన్ యూ ఈ యూ కలిపి అది కాన్సనెంట్ సౌండ్ అవుతుంది రైట్ సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ కాన్సనెంట్ సౌండింగ్ కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఏ యూరోపియన్ మిస్టర్ బ్రౌన్ ఈజ్ ఏ యూరోపియన్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ టెన్ చూడండి స్కోరింగ్ మంచిగా చేస్తారు మీరు యూరోపియన్ ఉన్న యూనియన్ లీడర్ అని ఉన్న లేదా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అని ఉన్న ఓకే ఇలాంటి వేవ్ ఉన్నా కూడా దానికి ఏనే మిస్టర్ బ్రౌన్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ లీడర్ మిస్టర్ బ్రౌన్ ఈజ్ ఏ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అంటే డ్యాష్ తర్వాత యూరోపియన్ అని ఉన్న యూనియన్ లీడర్ అని ఉన్న యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అని ఉన్న ఈ మో ఈ వీటిలో ఎలాంటివి ఏది ఉన్నా కూడా మీకు ఏ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఏ యూనియన్ లీడర్ ఏ యూరోపియన్ రైట్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఇదే మిస్టర్ బ్రౌన్లో సెకండ్ వన్లోనే చూడండి మిస్టర్తో స్టార్ట్ అయింది కదా ఓకే ఇక్కడ డ్యాష్ ఇచ్చి మిస్టర్ అని స్టార్ట్ చేశాడు అనుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఇస్తూ ఉంటాడు అలాగా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో నేను పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ ఏవైతే కవర్ అవుతాయో అదే ఇచ్చాను ఇక్కడ అంటే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఏవి ఉంటాయో అనేది ఇది ఒకటి మీరు క్లియర్గా చూస్తే మీకు చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఇక్కడ మిస్టర్ అని స్టార్ట్ అయింది కదా ఇక్కడ మిస్టర్ అని స్టార్ట్ అయ్యేదానికి ముందు ఒకవేళ బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి డ్యాష్ ఇచ్చి మిస్టర్ అని స్టార్ట్ చేశాడు అనుకోండి అక్కడ ఏమొస్తుంది ఏ మిస్టర్ అని రావాలి మీకు డ్యాష్ మిస్టర్ అని స్టార్ట్ అయితే ఏ మిస్టర్ ఏ క్యాపిటల్ పెట్టండి దట్ ఈస్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ డ్యాష్ హిమాలయాస్ ఆర్ ఇన్ ద నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యాష్ హిమాలయాస్ హిమాలయాస్ ఆర్ ద మౌంటైన్స్ మనకి మౌంటైన్స్ కానీ రివర్స్ కానీ వ్యాలీస్ కానీ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ హోలీ బుక్స్ కానీ లిస్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి డ్యాష్ తర్వాత ఒక మౌంటైన్ పేరున్న రివర్స్ గ్యాంగ్స్ గోదావరి డ్యాష్ గోదావరి ఈజ్ ద హోలీ రివర్ అని అన్నారనుకోండి డ్యాష్ హిమాలయాస్ ఆర్ ఇన్ ద నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ రివర్స్కి వచ్చేటప్పటికి గోదావరి గ్యాంగ్స్ అని పెట్టిన లేకుంటే వ్యాలీస్ రిషి వ్యాలీస్ డ్యాష్ రిషి వ్యాలీస్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా అని అన్నామనుకోండి ఇక్కడ రిషి అని రిషి దానికి ముందు ఓకే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డ్యాష్ గిటార్ ఈజ్ మై మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని అన్నామనుకోండి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందు గిటార్ కానీ తబ్లా కానీ లేకపోతే పియానో కానీ ఇట్లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డ్యాష్ తర్వాత ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేర్లు ఏమన్నా ఉన్నా లేకపోతే హోలీ బుక్స్ ఖురాన్ బైబిల్ భగవద్గీత ఓకే గీత బైబిల్ ఖురాన్ 
డ్యాష్ తర్వాత ఆ పేర్లు ఉంటే ఈ డ్యాష్ తర్వాత ఓకే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా వస్తుంది ఇక్కడ లిస్ట్ ఎంత ఉందో చూడండి వీటి నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు దీని నుంచి ఒకటి కానీ రెండు కానీ వచ్చేస్తాయి చూడండి డ్యాష్ తర్వాత మౌంటైన్స్ నేమ్స్ ఉన్నా హిమాలయాస్ ఇస్తాడు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ వ్యాలీస్ రిషి వ్యాలీస్ ఓకే ఆర్ రివర్స్ గ్యాంగ్స్ గోదావరి నర్మదా తపతి ఆర్ ద రివర్స్ వ్యాలీస్ చెప్పాను కదా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తబ్లా పియానో గిటార్ ఇలాంటి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ హోలీ బుక్స్ గీత భగవద్గీత ఖురాన్ బైబిల్ ఈ డ్యాష్ తర్వాత వీటిలో నేను చెప్పిన పేర్లలో ఏది ఉన్నా కూడా ఈ బ్లాంక్లో మీకు ఏమొస్తుంది దా వస్తుంది రైట్ ఎక్కడ ఎన్ని కవర్ అయినాయో చూడండి అవన్నీ ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఒక టెన్ బ్లాంక్స్ అనేది తెయ్యొచ్చు దాంతో అందుకే అన్నాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడాలి అని ఓకే మీకు ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ అన్నీ దొరికేస్తాయి ఈ ఒక్క వీడియోలో మీకు చాలా మార్క్స్ మీ చేతిలో ఉంటాయన్నమాట రైట్ సో ఇలాంటి నేమ్స్ ఏమున్నా కూడా దాని ముందు ఏమొస్తుందమ్మా టీహెచ్సి ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వస్తుంది ఎందుకంటే యూనిక్గా ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకి హిమాలయాస్ ఒకటే ఉంటాయి రివర్స్ గోదావరి గంగ ఇవన్నీ ఒకటొక్కటే ఉంటాయి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గిటార్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటే ఉంటాయి హోలీ బుక్స్ అది కూడా ఖురాన్ బైబిల్ ఇవి కూడా ఒక్కొక్కటే ఉంటాయి సో యునిక్ అవి ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ సి ద ఫోర్త్ వన్ ది యాపిల్స్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ ఆర్ డ్యాష్ బెస్ట్ ఇక్కడ బెస్ట్ అనేది ఏంటిది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో చూసుకుంటే కనుక సూపర్ లెటర్ డిగ్రీలో ఉంది ఓకే గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ టాల్ టాలర్ టాలెస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఇలా సూపర్ లెటర్ డిగ్రీలో ఏదో ఉన్నా కూడా దాని ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ రావాలా రైట్ సో ఇప్పుడు మనం యాపిల్స్ గురించి ఏ యాపిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాశ్మీర్లో ఉన్న యాపిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇన్ జనరల్ యాపిల్స్ అని అంటే దాని ముందు ఆర్టికల్ రాదు యాపిల్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అలా ఆర్టికలే ఉండదు యాపిల్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంతే ఇక్కడ పర్టికులర్గా కాశ్మీర్ యాపిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే పలానా అని మాట్లాడుతూ ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ కవర్ అయినాయి మనం ఏదైనా ఒక్క ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్పి దాని గురించి ఆర్టికల్ అడిగారు అనుకోండి పలానా అని ఓకే అక్కడే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వస్తుంది ఇక డ్యాష్ పక్కన మీకు సూపర్ లెటర్ డిగ్రీ ఉంటే కనుక టాలెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఓకే బెస్ట్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్లా అన్ని సూపర్ లెటర్ డిగ్రీలు ఏదన్నా ఉంటే కనుక మీకు ఇక్కడ దాని ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా రావాలి రైట్ ది యాపిల్స్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇక్కడ ఏ యాపిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాశ్మీర్ యాపిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే డెఫినెట్గా కాశ్మీర్ యాపిల్సే ఫలానా యాపిల్స్ అవి కాశ్మీర్ యాపిల్స్ అవి సో డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వస్తుంది సి ద ఫిఫ్త్ వన్ ద సెల్ ఆయిల్ ఎట్ సిక్స్టీ డ్యాష్ లీటర్ మనం తెలుగులో అనుకోండి ఒకసారి ఒక లీటరు అరవై రూపాయలు ఒక లీటరు సో ఏ ద సెల్ ఆయిల్ ఎట్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఏ లీటర్ ఒక లీటర్ సిక్స్టీ రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు ఇలానే ద సెల్ బనానాస్ ఆర్ సిక్స్టీ డ్యాష్ డజన్ ఒక డజను సిక్స్టీ రూపీస్ అన్నారనుకోండి ఏ డజన్ ఒక డజన్కి సిక్స్టీ రూపీస్ ఒక లీటరు ఇంత ఒక కేజీ ఇంత ఆ ఒక అన్న దానికి ఏమొస్తుంది ఏ డాష్ తర్వాత డజన్ అని ఉన్నా డాష్ తర్వాత లీటర్ అని ఉన్నా ఏ వస్తుంది అందులో రైట్ నెక్స్ట్ ద సిక్స్త్ వన్ ఐ లైక్ ప్లేయింగ్ డ్యాష్ క్రికెట్ ఇక్కడ ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్ దీని నుంచి కూడా కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది పబ్లిక్లో ఐ లైక్ ప్లేయింగ్ డ్యాష్ క్రికెట్ ఒక గేమ్ నేమ్ ముందు కానీ గేమ్ నేమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి కబడ్డీ ఖోఖో క్రికెట్ ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ ఇవన్నీ గేమ్స్ నేమ్సే కదా వాటి ముందు కానీ డిసీజెస్ ముందు కానీ డిసీజ్ నేమ్స్ ముందు క్యాన్సర్ ఫీవర్ హెడ్ ఏక్ ట్యూమర్ ఇట్లాంటి టీబీ ఇట్లాంటి అన్ని డిసీజ్ నేమ్స్ కదా వాటి ముందు కానీ కంట్రీ ముందు కానీ ఇండియా జపాన్ అమెరికా రష్యా వీటి ముందు కానీ లేకపోతే గాడ్ ముందు కానీ మ్యాన్ ముందు కానీ ఆర్టికల్ రాదు ఇక్కడ ఏమని పెట్టాలి నో ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ రాదు కాబట్టి మీరు రాయాలి కంపల్సరీగా నో ఆర్టికల్ ఐ లైక్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అంతే ఐ లైక్ ప్లేయింగ్ ఖోఖో ఐ లైక్ ప్లేయింగ్ కబడ్డీ హీ ప్లేస్ కబడ్డీ హీ ప్లేస్ క్రికెట్ అంతే హీ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ట్యూమా హీ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ రైట్ డిసీజెస్ నేమ్స్ ముందు కానీ డిసీజ్ నేమ్స్ ముందు ఆర్ గేమ్స్ నేమ్స్ ముందు కానీ ఆర్ కంట్రీ ఐ లవ్ ఇండియా దాని ముందు కూడా ఆర్టికల్ ఉండదు నో ఏ అండ్ ది ఆర్టికల్స్లో ఏది రాదు 
ఐ లవ్ ఇండియా ఐ లవ్ రష్యా ఇప్పుడు రష్యా ఇష్టమని ఎవరు చెప్పలేండి మహాదారుణంగా బిహేవ్ చేస్తుంది అది రైస్ ఎంతమంది చనిపోతున్నారు పాపం ఓకే కంట్రీ నేమ్ ముందు ఐ లవ్ ఇండియా ఇట్స్ గుడ్ టు హియా బాగుంది ఐ లవ్ ఓకే ఐ లవ్ ఇండియా లేకపోతే గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ అంతే ద గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ కాదు ఏ పలానా గాడ్ అంటే గాడ్ అండ్ గాడ్ ఈజ్ యూనివర్స్ యూనివర్సల్ సో ముందు పలానా గాడ్ అని రాదు దేవుడు అంటే దేవుడు అంతే అది నువ్వు కొలుచుకునే నీ ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఏ రూపం మీరు నువ్వు ఇచ్చుకుంటావు అనేది బట్ గాడ్ ఈజ్ యూనివర్సల్ అని ఓ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ గాడ్ అంతే సో గాడ్కి ముందు ఆర్టికల్ ఉండదు మ్యాన్కి ముందు గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ అంతే దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు పలానా మనిషిని సృష్టించడానికి చెప్పుకోవడానికి ఉండదు కాబట్టి మ్యాన్ ముందు కానీ గాడ్ ముందు కానీ నో ఆర్టికల్ కంట్రీ నేమ్ ముందు కూడా ఆర్టికల్ రాదు డిసీజ్ నేమ్స్ ముందు కూడా ఆర్టికల్ రాదు గేమ్స్ నేమ్స్ ముందు కూడా ఆర్టికల్ రాదు వీటిలో మీకు డాష్ తర్వాత ఒక గేమ్ పేరున్నా ఒక డిసీజ్ పేరున్నా ఒక కంట్రీ నేమ్ ఉన్నా ఒక గాడ్ కానీ మ్యాన్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా నో ఆర్టికల్ అని రాయాలి రైట్ నా సీద నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ఈజ్ డాష్ పెన్ యూ లాస్ట్ ఎస్టర్డే హియర్ ఈజ్ ఏ పెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం నిన్న నువ్వు ఏ పెన్ను పోగొట్టుకున్నావో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం జనరల్ పెన్ గురించి మాట్లాడలేదే ఓకే ఐ సా ఏ పెన్ నేను ఒక పెన్ అని చూశాను అది ఏ పెన్ ద పెన్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్ ఐ సా ఏ పెన్ ద పెన్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్ ఐ సా ఏ పెన్ నేను ఒక పెన్ అని చూశాను ఆ పెన్ రెడ్ కలర్లో ఉంది నేను సెకండ్ సెంటెన్స్లో మాట్లాడినప్పుడు పలానా పెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా పర్టికులర్ పెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా రైట్ సో మనం పర్టికులర్గా మనకు దాని దాని గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నాము అని అనుకున్నప్పుడు ఆ ఆర్టికల్ డెఫినెట్ వచ్చేయాలి ద వచ్చేయాలి Okay, I met a doctor, the doctor advised me to take medicine. I met a doctor. One doctor is not the same. That doctor is not the same. That doctor is the same. Second sentence, the particular doctor is the same. That doctor is the same. That doctor is the same. Here is the same. Here is the same pen you lost yesterday. If you have a pen, you have a pen. What is the pen? We have a particular pen. We have a definite article. Dash woman standing at the door is my aunt. డోర్ దగ్గర నిలబడిన ఆమె మా యాంట్ నాకు ఆంటీ అవుతుంది మా ఆవిడ మా యాంటీ అని చెప్పమని అనుకోండి ఎవరు గురి ఎవరు మీ ఆంటీ పలానా పర్టికులర్గా డోర్ దగ్గర ఎవరైతే నిలబడ్డారో ఆమె నా ఆంటీ అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ పడిపోలేదా ద ఉమెన్ హూ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద డోర్ ఈజ్ మై యాంట్ రైట్ ద బాయ్ హూ ఎంటర్ ద రూమ్ ఈజ్ మై సన్ ఎవరైతే ఈ రోపలికి ఎంటర్ అయ్యారో అతను అబ్బాయి మా అబ్బాయి ఏ అబ్బాయి గురించి మాట్లాడుతున్నా పర్టికులర్గా ఆ అబ్బాయి గురించి మాట్లాడుతున్నా సో డాష్ బాయ్ హూ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ ఈస్ మై సన్ అన్నాను అనుకోండి ద బాయ్ హూ ఎంటర్డ్ మై రూమ్ ఏ బాయ్ కాదు ఒక రాదు ఒక బాయ్ ఒక ఉమెన్ అక్కడ నిలబడింది ఆమె నో అక్కడ ఎవరైతే నిలబడ్డారో ఆమె సో ద ఉమెన్ అని రావాలి ఇక్కడ ఏ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా నిన్న నేను పోగొట్టుకునే పెన్ను గురించే మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చేస్తుంది రైట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఇవే సెంటెన్సులు తీసుకోకూడదమ్మా సెన్స్ తీసుకోండి కొన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకోండి అది అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు రైట్ సీద ఎయిత్ వన్ హీ థింగ్స్ హీ ఈజ్ డాష్ షేక్స్పియర్ అతను ఒక షేక్స్పియర్ అనుకుంటున్నాడు అతనికి అతనే ఒక షేక్స్పియర్ అనుకుంటున్నాడు అదే అతనే ఒక షేక్స్పియర్ అనుకుంటున్నాడు ఏ షేక్స్పియర్ అతనికి అతనే ఒక ఏదో ఒక ఒక హీరో అనేసుకుంటున్నాడు అతనికి అతనే ఏదో ఒక ప్రొఫెసర్ అనుకుంటున్నాడు సో హీ థింగ్స్ హీ ఈజ్ అనుకుంటున్నాడు అన్న సెన్స్లో వచ్చిందంటే కనుక ఏ అనేది వచ్చేయాలి ఇక్కడ ఏదున్నా కానివ్వండి షేక్స్పియరే కానివ్వండి హీరోనే కానివ్వండి ప్రొఫెసరే కానివ్వండి ఓకే ఏదైనా అనుకోనివ్వండి హీ థింగ్స్ అని అనగానే హీఈస్ ఏ షేక్స్పియర్ ఏ తెలుగు ఈజ్ కాల్డ్ డాష్ ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ తెలుగుని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అంటారు ద ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ పర్టికులర్గా తెలుగునే అంటున్నారు కదా పర్టికులర్గా తెలుగుని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అంటే ద ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ టెన్త్ వన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ డాష్ థౌజండ్ టైమ్స్ నాట్ టు స్మోక్ నేను ఒక వెయ్యి సార్లు చెప్పుంటాను అతనికి తెలుగులో అనుకోండి నేను ఓ వంద సార్లు చెప్పుంటాను ఓ వంద నేను వంద సార్లు చెప్పుంటాను అనరు నేను ఓ వంద సార్లు చెప్పుంటాను నేను ఒక పది సార్లు చెప్పుంటాను ఒక పది ఒక వంద ఒక వెయ్యి అని అంటాం తెలుగులో కదా అదే ఏ అవుతుంది ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఎ థౌజండ్ టైమ్స్ నాట్ టు స్మోక్ ఓ వెయ్యి సార్లు చెప్పుంటాను ఓ వెయ్యి ఓ అంటే ఒక ఒక వెయ్యి తెలుగులో మీకు అనుకుంటే మీకు ఈజీగా టచ్ అవుతుంది ఏ థౌజండ్ ఏ హండ్రెడ్ ఏ టెన
ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఎ థౌజండ్ టైమ్స్ నాట్ టు స్మోక్ ఓ వెయ్యి సార్లు చెప్పుంటాను ఓ అంత ఇక్కడ థౌజండ్ అని ఉన్నా హండ్రెడ్ అని ఉన్నా మీకు ఆర్టికల్ ఏ అనేది వస్తుంది మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్ మీకు పీడిఎఫ్ ఫామ్లోని అయితే నేను అప్లై ఇచ్చేస్తాను చూసుకోండి మరి రైట్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఏరియా ఈ విధంగా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచించాల్సిన ఏరియాస్ ఇవి సో ఐ గేవ్ రైట్ నవ్ లెట్ సీ ద నైన్త్ క్వశ్చన్ కీప్ వాచింగ్ నవ్ సీ ద నైన్త్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్లో మీకు ఏం అడుగుతాడు ఫిల్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ప్రెపజిషన్స్ అంటాడు ఓకే ప్రెపజిషన్స్ దీనిలో కూడా మార్క్స్ ఎక్కువ పోగొట్టుకుంటారు సో జాగ్రత్తగా వినండి సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ శివ గోస్ టు కాలేజ్ డ్యాష్ బైసైకిల్ ఐ గో టు స్కూల్ డ్యాష్ బైసైకిల్ అంటే సైకిల్ మీద వెళ్తాడు మీరు కార్ మీద వెళ్ళినా సైకిల్ మీద వెళ్ళినా ఆటోలో వెళ్ళినా బస్కి వెళ్ళినా ఎలా వెళ్ళినా కూడా బై అనే వస్తుంది ఓకే మీకేమొస్తుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ శివ గోస్ టు స్కూల్ బై బైసైకిల్ ఒక్క ఫుట్ ఉంటుంది చూడండి ఎఫ్ఓఓటి ఫుట్ శివ గోస్ టు స్కూల్ ఆన్ ఫుట్ ఒక ఫుట్కి మాత్రమే ఆన్ వస్తుంది రిమైనింగ్ ఆల్ బై వస్తుంది సో జనరల్గా ఇలా అడగడు మిమ్మల్ని పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేటప్పుడు డ్యాష్ ఫుట్ అంటాడు డ్యాష్ ఫుట్ అన్నప్పుడు బై ఫుట్ అనకూడదు ఆన్ ఫుట్ అనాలి ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఇంకా ఏ విధంగా వెళ్ళినా కూడా ట్రైన్ కానీ బస్ కానీ ఆటో కానీ కార్ కానీ ఇంకా ఎలా వెళ్ళినా కూడా బై వస్తుంది డ్యాష్ తర్వాత వెహికల్స్ ఏది ఉన్నా కూడా బై ఒక ఫుట్ అని ఉంటే ఆన్ రైట్ సిద నెక్స్ట్ వన్ ద థీవ్స్ షేర్డ్ ద మనీ డ్యాష్ దమ్ సెల్స్ థీవ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ దొంగలు అంటే మోర్ దాన్ టూ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువే కదా దొంగలు సో ఇక్కడ రెండు పేర్లు ఇవ్వబడినాయి అనుకోండి ఏదైనా ఇద్దరా ఇప్పుడు రామా అండ్ శివ షేర్డ్ ద మనీ డ్యాష్ దమ్ సెల్స్ అన్నాడు అనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇద్దరు పేర్లు ఉన్నప్పుడు బిట్వీన్ వస్తుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో షేర్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ థీవ్స్ అని ఉంది మోర్ దాన్ టూ ఉన్నారు ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎమంగ్ వస్తుంది దీని నుంచి కూడా మీకు క్వశ్చన్ గ్యారంటీ షూర్గా అంటే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఏదైనా రెండు పేర్లు ఇస్తే కనుక బిట్వీన్ వస్తుంది రెండు పేర్లు లేవకుండా ద చిల్డ్రన్ షేర్ ద చాక్లెట్స్ డ్యాష్ దమ్ సెల్స్ అన్నాడు అనుకోండి చిల్డ్రన్ ప్లూరల్ చాలామంది ఉంటారు పిల్లలు కాబట్టి ఎమంగ్ వస్తుంది అక్కడ ఓకే రవి అండ్ రాము షేర్ ద చాక్లెట్స్ డ్యాష్ దమ్ సెల్స్ అన్నాడు అనుకోండి బిట్వీన్ దమ్ సెల్స్ అని వస్తుంది ఓకే వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఒకరికొకరు పంచుకున్నారు అని వస్తుంది సో మీరు ఈ క్వశ్చన్లు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు పేర్లు ఉంటే కనుక ఓకే అది బిట్వీన్ అనేది వస్తుంది రెండు కాకుండా ఇంకేదైనా ప్లూరల్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇస్తే కనుక ఎమంగ్ అనేది వస్తుంది అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ద థర్డ్ వన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ డ్యాష్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ అనే దేనిలోకి వస్తుంది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అని వస్తుంది ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ అని ఉండి ఓకే ఇక్కడ ఒక టైం మెన్షన్ అయి ఉన్నా ఓకే ఏదైనా ఒక టైం మెన్షన్ అయి ఉన్నా సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా డ్యాష్ తర్వాత జనవరి ఫిబ్రవరిలు ఉన్నా లేకపోతే ఒక ఇయర్ ఏదైనా మెన్షన్ చేయబడినా అక్కడ దానికి ఏమొస్తుంది సిన్స్ అనేది వస్తుంది సిన్స్ అంటే అప్పటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ అలా కాకుండా ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ డ్యాష్ టూ డేస్ అని టూ అవర్స్ అని కానీ టూ డేస్ అని కానీ టూ మంత్స్ అని కానీ టూ ఇయర్స్ అని కానీ వన్ ఇయర్ కానీ కానీ టూ ఇంత పీరియడ్ అని ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఫోర్ అనేది వస్తుంది దీని నుంచి కూడా క్వశ్చన్ గ్యారంటీ షూర్గా వస్తుంది ఓకే ఇంపార్టెంట్వే రాశాను ఇక్కడ నేను సో మీకు అది ఆల్టర్నేట్ ఏ ఏ విధంగా ఇచ్చేస్తాడు అనేది కూడా చూసుకోవాలి మీరు నెక్స్ట్ వన్ అమరావతి ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఆఫ్ ఏపీ ఆఫ్ అంటే యొక్క ఏపీకి అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ రీసెంట్గా హైకోర్టు చెప్పింది కదా అమరావతి ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఏపీ గెట్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ గివ్ మీ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ పీస్ డ్యాష్ పేపర్ అంటాడు పీస్ ఆఫ్ పేపర్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే అట్లాంటి వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ అని పెట్టుకోవాలి ప్లీజ్ రిఫ్రైన్ డ్యాష్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ నుండి ఆల్కహాల్ తగ్గించు తాగడం అనేది రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ తాగడం నుండి బయటికి రా ఓకే హిస్ డాడ్ వాంట్ హిస్ సన్ టు బీ అవే 
డాష్ బ్యాడ్ కంపెనీ ఫ్రమ్ బ్యాడ్ కంపెనీ అంటే బ్యాడ్ కంపెనీకి దూరంగా ఉండమన్నాడు డాష్ బ్యాడ్ కంపెనీ అని ఉందనుకోండి ఫ్రమ్ బ్యాడ్ కంపెనీ డాష్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఫ్రమ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ డాష్ టీ టీ కంటే కూడా కాఫీని నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను అన్నప్పుడు మనకు తెలుగులో కంటే అంటే దాని అని అని అనుకుంటాం ఇక్కడ అందరూ పప్పులో కలుస్తారు చూడండి ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ టు టీ టీ కంటే కూడా కాఫీని ప్రిఫర్ చేస్తాను అని అన్నప్పుడు టు టీ వస్తుంది దాన్ టీ రాదు ఇది కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇది పబ్లిక్లో ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ టు టీ ఓకే అండ్ ఇది ఇంకొకటి ఏంటిదంటే షీ ఈజ్ జూనియర్ డాష్ మీ నాకంటే ఆమె జూనియర్ షీ ఈజ్ జూనియర్ టు మీ నాట్ దాన్ మీ ఇక్కడ అలాంటిది అలాంటి క్వశ్చన్ ఇది కూడా అది కూడా తేజు ఈజ్ యాబ్సెంట్ డాష్ మండే మండే రోజు అంటే డాష్ తర్వాత మండే వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి ఆ సిన్సు పర్లు పెట్టారు ఇక్కడ ఆ రోజున తేజ ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఆన్ మండే మండే రోజున యాబ్సెంట్ అయింది అమ్మాయి తేజ హ్యాస్ బీన్ యాబ్సెంట్ డాష్ మండే అన్నాడు అనుకోండి తేజ హ్యాస్ బీన్ యాబ్సెంట్ డాష్ మండే అన్నాడు అనుకోండి సిన్స్ మండే వస్తుంది మళ్ళీ అక్కడ హ్యాస్ బీన్ అలాగని హ్యావ్ బీన్ అని కానీ ఉండి తర్వాత మనకి సండే మండేలు ఉన్నాయి అనుకోండి సిన్స్ అన్నది వస్తుంది హ్యాస్ బీన్ కానీ హ్యావ్ బీన్ కానీ ఉండాలి సెంటెన్స్లో ఉండి అక్కడ మండే ట్యూ జూ ఇలాంటి ఏమన్నా ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు మనకి సిన్స్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ అలా కాదు తేజ ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఆన్ మండే మండే రోజున యాబ్సెంట్ అయ్యారు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి అందుకే ఓకే హీ పోర్డ్ ద మిల్క్ డాష్ ద కప్ హీ పోర్డ్ ద మిల్క్ డాష్ ద కప్ ఇప్పుడు పోరింగ్ అన్నదాన్ని మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా ఈ క్వశ్చన్ని దీనికి సంబంధించి నేను రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా చూడండి హీ పోర్డ్ ద మిల్క్ డాష్ ద కప్ ఇప్పుడు మనకి పోడ్ అంటే ఏంటి ఒక దానిలో నుంచి ఇంకొక దానిలో పోయడమే కదా ఆల్రెడీ గ్లాస్లో ఉందనుకోండి దాన్ని కప్పులో పోస్తున్నాం అంటే ఈ ఈ మిల్క్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీప్లేస్ వేరే ప్లేస్లోకి చేంజ్ అవుతుంది మూవ్ అవుతుంది సో పోడు అని అన్నప్పుడు ఇన్ టూ అన్నది వస్తుంది ఇన్ టూ ద కప్ ఇలాంటి ఎగ్జాంపులే చూడండి హీ జంప్డ్ ఇన్ టూ ద రివర్ హీ జంప్డ్ ఇన్ టూ ద రివర్ అంటే రివర్లోకి జంప్ చేశాడు హీ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ రివర్లో స్విమ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఈ జంప్డ్ అన్నదానిలో ఏముంది అక్కడ ఒక చోట నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూమెంట్ ఉంది అలాంటిది జరిగినప్పుడు మాకు ఇన్ టూ అనేది రావాలి ఏ బాయ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టూ ద రూమ్ ఒక అంటే బయట నుంచి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు ఒక ప్లేస్లో నుంచి ఒక ప్లేస్లో మూమెంట్ ఉంది కదా ఏ బాయ్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద రూమ్ రూమ్లో నిలబడ్డాడు ఇన్ ద రూమ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టూ ద రూమ్ జంప్డ్ ఇన్ టు ద రివర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ ఎస్ అలానే ఇది కూడా ఈ పోర్ట్ ద మిల్క్ ఇన్ టు ద కప్ ఇన్ టు ద కప్ పోరింగ్ ఇన్ టు దానిలోనికి ఓకే అలా మూమెంట్ అనేది మీకు కనిపించినప్పుడు ఇన్ టు అనేది పెట్టుకోవాలి మ్యాక్సిమం ఏం అడుగుతాడు ఈ జంప్ ఇన్ టు ద రివర్ అనేది అడుగుతాడు లేకపోతే హీ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ అని అంటాడు లేకపోతే హీ పోర్ట్ ద మిల్క్ ఇన్ టు ద కప్ అని ఇట్లాంటివి ఇస్తాడు మీరు సెన్స్ చూసుకోవాలి అక్కడ ఒక ప్లేస్లో నుంచి ఇంకొక ప్లేస్లోకి ఏదైనా మూమెంట్ ఉంటే కనుక ఇన్ టు ఓకే రైట్ ఆదిత్య హ్యాస్ లెఫ్ట్ డాష్ బెంగళూరు బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాడు ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఎ మీట్ మీటింగ్ డాష్ ఎయిట్ ఏఎం ఇక టైం ఉంది కదా అని చెప్పి సిన్స్ ఫోర్లు పెట్టారు అందుకో కొంత ఇచ్చాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ ఎట్ ఎయిటీ ఏఎం ఎయిటీ ఏఎంకి ఎగ్జాక్ట్గా మీటింగ్ ఉంది నాకు డాష్ తర్వాత టైం ఉంది కదా అని సిన్స్ ఫోర్ల గురించి ఆలోచించుకోండి ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ కానీ హ్యాస్ బీన్ కానీ ఉండాలి ఉంటేనే సిన్స్ సిన్స్ వస్తుంది లేదు అని అనుకుంటే కనుక దాన్ని కరెక్ట్గా ఆలోచించాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి షీ ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఆన్ మండే మండే రోజున యాబ్సెంట్ అయింది ఐ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ ఎట్ ఎయిటీ ఏఎం ఎయిటీ ఏఎంకి మీటింగ్ ఉంది నాకు సో ఇలాంటివి ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషను మీకు పీడిఎఫ్ ఆన్సర్స్తో పాటు పీడిఎఫ్ మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఎగ్జామ్ అయితే బాగా ఈజీగా రాస్తారు రైట్ దిస్ ఈజ్ ద నైన్త్ క్వశ్చన్ నౌ సీ ద టెన్త్ క్వశ్చన్ వెబ్ ఫార్మ్స్ దేర్ యూ విల్ బి గివెన్ ఫైవ్ ఈచ్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ అంటే ఫైవ్ మార్క్స్ ఏరియా ఇది జాగ్రత్తగా వినండి చిన్న చిన్న మెలుకులు తెలుసుకుంటే ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో ఓకే నా సీద ఫస్ట్ వన్ నేను ఒక్కొక్క దానికి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి రైట్ వైల్డ్
వైల్ దేని ముందు ఉంటుంది రెండు యాక్షన్స్ గతంలో జరుగుతున్నప్పుడు జరిగినప్పుడు లాంగర్ యాక్షన్ ఉంటుంది చూడండి అంటే అది జరుగుతూ ఉండగా వేరే వర్క్ జరిగింది అన్న దానిలో వైల్ వివర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ అంటే ఈ హ్యావింగ్ డిన్నర్ అన్నది లాంగ్ యాక్షనా సంబడి నాక్డ్ ద డోర్ ఎవరో డోర్ కొట్టారు అన్నది లాంగ్ యాక్షనా ఇదే కదా లాంగ్ యాక్షన్ కదా వైల్ వివర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ అన్నది లాంగ్ యాక్షన్ దీంతో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది జాగ్రత్తగా వినండి అప్పుడు ఈ లాంగర్ యాక్షన్కి ముందు వైల్ ఉంటుంది ఓకే షార్ట్ యాక్షన్కి ముందు వెన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్నే వెన్తో రాయాలి అని అనుకుంటే వివర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ వెన్ సమ్ వన్ నాక్డ్ ద డోర్ వెన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే అయితే వెన్ కానీ లేకపోతే వైల్ కానీ వెన్ ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ యాక్షన్కి ముందే ఉంటుంది వైల్ ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ యాక్షన్కి ముందే ఉంటుంది అయితే లాంగ్ యాక్షన్ దేనిలో ఉంటుంది ఏ టెన్స్లో ఉంటుంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటుంది అది షార్ట్ యాక్షను సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ సింపుల్ పాస్ట్ చూడండి వైల్ వి వెర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ వి వెర్ హ్యావింగ్ వెర్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టేకింగ్ ఓకే పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే సంబడి డాష్ ద డోర్ ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలా సింపుల్ పాస్ట్లో మనకి ఏముంటుంది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది వెర్బ్ వెర్బ్ వి టూలో ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది హెల్పింగ్ వెర్బ్లు ఏమీ ఉండవు కాబట్టి నాక్ ఏమవుతుంది నాక్డ్ అవుతుంది కదా జాగ్రత్తగా విన్నారా వైల్ వి వెర్ హ్యావింగ్ డిన్న సమ్ వన్ నాక్డ్ ద డోర్ ఓకే పాస్ సింపుల్ పాస్లో ఉంటుంది ఇదే ఇంకొకటి చెప్తా చూడండి ఎగ్జాంపుల్ వైల్ ఐ వాజ్ కుకింగ్ ఓకే మై సన్ కాల్డ్ మీ మా అబ్బాయి పిలిచాడు నన్ను నేను వంట చేస్తూ ఉన్నాను మా అబ్బాయి పిలిచాడు వైల్ ఐ వాజ్ కుకింగ్ ఐ వాజ్ కుకింగ్ వాజ్ కుకింగ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ మై సన్ కాల్డ్ మీ కాల్డ్ సింపుల్ పాస్ట్ ఓకే గతంలోనే ఒక పని జరుగుతూ ఉండగా ఇంకొక పని ఇంటరప్ట్ అయినప్పుడు ఇంటరప్ట్ అయ్యేది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటే జరుగుతూ ఉన్నది పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటుంది అయితే మీకు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అన్న ఫీల్ చేయమంటాడు సింపుల్ పాస్ట్లో అన్న ఫీల్ చేయమంటాడు ఇప్పుడు చూడండి వైల్ వి డాష్ డిన్నర్ సంబడి నాక్డ్ ద డోర్ అని బ్రాకెట్లో హ్యావ్ అని పెట్టాడు అనుకోండి వర్ హ్యావింగ్ అని రాయాలి అప్పుడు మీరు అంటే ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీకు ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఎలా ఇచ్చినా కూడా ఆన్సర్ చేస్తారు గతంలో రెండు వర్క్స్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకటి లాంగ్ యాక్షన్ ఒక ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకొకటి ఇంటరప్ట్ చేస్తే ఇంటరప్ట్ చేసింది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటే ఈ జరుగుతూ ఉన్నది పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటుంది ఏది ఇచ్చినా కూడా మీరు రాయగలగాల ఓకే అది ఇక్కడ మీకు పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది నా ఉద్దేశ అయితే సెకండ్ వన్ షీ డాష్ ఆబ్సెంట్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ బీ ఫామ్తో ఫిల్ చేయమంటాడు నేను రాయలేదు ఓకే షి డాష్ ఆబ్సెంట్ ఎస్టర్డే నిన్న ఆబ్సెంట్ అయింది అమ్మాయి నిన్న అనేది పర్టికులర్గా ఒక సెంటెన్స్ తర్వాత ఇక్కడ టైం పీరియడ్ అనేది మెన్షన్ అయితే సింపుల్ మాస్లోకి వెళ్తుంది ఎస్టర్డే అని కానీ లాస్ట్ వీక్ అని కానీ లాస్ట్ మంత్ అని కానీ ఓకే అలా ఏమన్నా మీకు మెన్షన్ చేయబడితే గతం మెన్షన్ చేస్తూ సింపుల్ మాస్లో ఉంటుంది ఇక్కడ కాబట్టి బీ ఫామ్ ఏమవుతుంది షి వాజ్ ఆబ్సెంట్ ఎస్టర్డే బీ ఫామ్స్ ఏంటేంటి అమ్మ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్ వర్ ఇది నిన్న కాబట్టి వజ్ పాస్టెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకా బీ ఫామ్స్తో హీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ హీ డాష్ ఎ డాక్టర్ అని అన్నాడు అనుకోండి పక్కన బీ ఫామ్ అని అంటే బ్రాకెట్లో మీకు బీ అని ఉందంటే బిఈ బీతో ఫిల్ చేయమంటాడు మ్యాక్సిమం ఈజ్ వస్తుంది ఇలా ఏమన్నా గతం గురించి మెన్షన్ చేస్తూ వస్తే వజ్ వస్తుంది ఓకే ఆరు వరల్లోకి అంత వెళ్ళడు ఆరు వరల్లో కూడా వెళ్తే వెళ్ళొచ్చు యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఫార్మ్స్ వజ్ వర్ పాస్ట్ ఫార్మ్స్ ఐఆమ్ యుఆర్ హీ ఈజ్ షీ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ దే ఆర్ వీటన్నిటికి పాస్ట్ ఫార్మ్ ఏంటి యామ్కి పాస్ట్ ఫార్మ్ వజ్జే ఈజ్కి వజ్జే కాబట్టి ఎస్టర్డే అని ఉంది కాబట్టి వజ్ వచ్చింది ఇక్కడ రైట్ ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ సమ్ డే డాష్ ఏ నోవల్ రైట్ సమ్ డే అయ్యి ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే ఏదో ఒకరోజు నేను నవలు రాస్తాను ఇంకా రాయలా అప్పుడు రైట్ ఏమవుతుంది విల్ రైట్ సమ్ డే ఐ విల్ రైట్ ఎ నోవల్ ఏదో ఒకరోజు నేను రాస్తా నోవెల్ రాస్తా ఓకే సమ్ డే ఐ విల్ గో టు యుఎస్ఏ ఏదో ఒకరోజు నేను యుఎస్ఏకి వెళ్తాను విల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ షీలా డాష్ ద వయోలిన్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ 
शील टू इयर्स नीचे वयलि ने ओके प्राक्टीस कदा अब ब्राके प्राक्टीस शील डाश द वयोलि फर् टू इयर्स फर् टू इयर्स टू इयर्स नीचे ने आन एम मन की गतम स्टार्ट वर्क इप्ड इंका कंटिव अतूटे प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस अने वस्तु सो शील अने थर्ड पर्सन सिंग्युर् कदा मूडो व्यक्ति शील अम्मा शी हाज बी प्राक्टी ओके शील हाज बी प्राक्टी द वयोलि फर् टू इयर्स अगर सिंस इच्छा हाज बी प्राक्टी वस्तु इनको प्राक्टी इच्छा कदा ओके दिंधु हाज बी प्राक्टी टेनि सिंस टू थौस फाइव अट्ला अनचु लेते सिंधु हाज बी प्राक्टी टेनि फर् टू फाइव इयर्स अट्ला अनचु सो हाज बी प्राक्टी गतम स्टार्ट इप्ड इंका कंटिव अवतूटे केंस फोर यानी वस्ते कायचु नैक्स्ट वन मई सिस्टर डाश ऐस ए पयलट इक प्रोफेषन गुना ओके डैली ऐक्टिवटना उन्ना सिंपल पास्ट वस्तु इकडेदी मै सिस्टर अने थर्ड पर्सन सिंग्युर का बट्टी ऐस ए पयलट वर्क इकड़ वर्क ऐस ए पयलट मेन वर्ब की एस का एस का अड़े कदा थर्ड पर्सन की पैलट को वर्क इंका मारत कदा प्रोफेषन अभी मै सिस्टर वर्क ऐस ए टीचर द सन रईज इन दस्ट ओके इलांटी ज डोट चेज सिंपल प्रसेंट उ वर्क ऐस ए टीचर डोंट डिस्टर्ब हिम हि डाश स्टडी इपड़ इक इंस्टेंट मन के चुत उन्न क्वेश्चन लुक् द बेबी डाशनी क्रई अन ईज क्रई लिसन द डाग डाश बारक अना लिसन द डाग ईज बारकिंग निजन को इकड़ू ओके ईज बारकिंग लिसन अने की इंडिकेसन इतना डोंट डिस्टर्ब अत डिस्टर्ब चेक हिईज स्टडी अटे डोंट डिस्टर्ब लिसन लुक् लुक् द मंकी ईज ईट बनाना द मंकी ईज ईट बनाना लिसन द बेबी ईज क्रइिंग सो लिसन लुक् डोंट डिस्टर्ब हिम इलां इंस्टेंट मन की अड़कना चुप्त मन को प्रसेंट कंटिवस अने वस्ट ओके डोंट डिस्टर्ब हिम हि डाश स्टडी अंदर कदा ई स्टडी रईट ना वन आफ मई फ्रेंड्स वन आफ मई फ्रेंड्स वो अमो रावल सिंगलर रावल ना फ्रेंड्स वन आफ मई कोलीग्स ना कोलीग्स वन आफ मई क्लासमेट क्लासमेट सो वन आफ मई फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स डाश टू यूसए रीसे रीसे यूसए के ओके अब गो अीसेंट वेलोर काबी वन आफ मई फ्रेंड्स अंत ना फ्रेंड्स थर्ड पर्सन सिंगलर वस्तु हाज गा वन आफ मई फ्रेंड्स हाज गा टू यूसए रीसे has gone to usa recently ala kaakunda one of my friends dashed to usa yesterday annam ankonde last month annam ankonde recently kaakunda last month annam ankonde akada go unte ikkada vent ostadi one of my friends went to usa last month particular ga time edanna mention aithe yesterday gaani last week gaani last month gaani edanna అలాంటి టైం ఏదైనా మెన్షన్ అయితే కనుక ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ రావాలి అలా కాకుండా రీసెంట్లీ అని కానీ నవ్ అని కానీ జస్ నవ్ అని కానీ లేకపోతే ఏమి ఇవ్వకుండా ఉన్నా కూడా అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే పా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ అక్కడ రీసెంట్లీ ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది హ్యాస్ గాన్ రైట్ సి దైత్ వన్ వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ డాష్ ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా దీని నుంచి కూడా క్వశ్చన్ గ్యారంటీ ఇలాంటిది ఇది కూడా ఫస్ట్ వన్ చెప్పని చూడండి అలాంటిది ఇది కాకపోతే ఇక్కడ రెండు పనులు కూడా గతంలో జరిగిపోతాయి ఇక్కడ ఒకటి జరుగుతూ ఉండగా ఇంకొకటి డిస్టర్బ్ ఇంకొకటి ఇంటరప్ట్ చేసింది కదా ఒకటి జరుగుతూ ఉంది ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ ఒకటి ఉంది ఈ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ని ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది ఒకటి ఈ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ ఏమో ప్రాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే ఈ ఇంటరప్ట్ చేసింది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ డాష్ రెండు జరిగిపోయినాయి నేను స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పటికి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది సో రెండు పనులు జరిగిపోయినాయి కాబట్టి జరిగిన రెండు పనుల్లో కూడా ఏది ఫస్ట్ జరిగితే దానికి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ 
వి వన్ బి టూ వి త్రీలు తెలుసు కదా హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ రావాలి ఫస్ట్ రెండు పనుల్లో ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి సింపుల్ బాస్ట్ వస్తుంది వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ఇది సింపుల్ బాస్టే కదా నేను స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పటికీ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ట్రైన్ వెళ్ళడం ఫస్ట్ నేను స్టేషన్కి వెళ్ళడం ఫస్ట్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది నేను వెళ్ళేటప్పటికే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది సో ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం ఫస్ట్ కాబట్టి దానికి పాస్ట్ పార్టిసిపల్ రావాలా వీ హ్యాడ్ ప్లస్ వీ త్రీ రావాలి నేను వెళ్ళేటప్పటికి జరిగింది కాబట్టి సో వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి దీని నుంచి క్వశ్చన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇలా ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఇది కాదు ఈ రూపంలో ఏదన్నా వెన్ ఐ రీచ్ ద హాస్పిటల్ ద ద డాక్టర్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయేటప్పటికే ఓకే వెన్ ఐ రీచ్ ద ఎగ్జామ్ సెంటర్ నేను ఎగ్జామ్ సెంటర్ అయ్యేటప్పటికి ద ఎగ్జామినేషన్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ అప్పటికే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళవు ఓకే రెండు పనులు గతంలో జరిగినప్పుడు ఆ రెండు పనుల్లో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఉంటుంది చూడండి ఫస్ట్ జరిగిపోయింది హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ రావాలి అక్కడ ఏది ఉంటే అక్కడ బ్రాకెట్లో ఏది ఉంటే దాన్ని వి త్రీకి తెచ్చుకోండి లీవ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ కదా మ్యాక్సిమం ఈడీ వచ్చేస్తే గొడవే లేదు అలా కాకుండా ఇది రెగ్యులర్ వర్బ్ అది లీవ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అనేది కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ రావాలి ఫస్ట్ జరిగిన పనికి రైట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ఇది దిస్ వన్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే బ్రెడ్ అండ్ బట్టర్ డాష్ మై ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అనేది ఒక సింగిల్ యూనిట్ అది ఒకటే యూనిట్ అది బ్రెడ్ బటర్ రెండు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఆర పెట్టకూడదు ఈజ్ మై ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ అండ్ టైడ్ వెయిట్స్ ఫర్ నన్ వెయిట్స్ ఫర్ నన్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ నన్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఈజ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆ రెండు కలిపితే ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది అందే సో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసమే అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఏదో అడిగిన ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి కొంచెం స్టాండర్డ్ని టెస్ట్ చేయడానికి అడుగుతాడు సింపుల్ సింపుల్ అడగరు ఓకే ఇలాంటి యూనిట్ సింగిల్ యూనిట్ అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే కనుక ఈజ్ వస్తుంది ఈజ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ బీ ఫామ్ అది ఓకే ఫిల్ ద బ్లాంక్ విత్ బీ ఫామ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ రీడ్ వెల్ నువ్వు బాగా చదివితే కనుక ఇది మీకు లెవెంత్ క్వశ్చన్లో దాని తర్వాత క్వశ్చన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోవట్లేదు అది లెవెంత్ క్వశ్చన్లో ఫోర్త్ వన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇఫ్ క్లాస్ పెట్టమంటాడు కంబైన్ ద సెంటెన్స్ విత్ ఇఫ్ అంటాడు ఇఫ్ యూ రీడ్ వెల్ యూ డాష్ ద టెస్ట్ నువ్వు బాగా చదివితే పాస్ అవుతావు అవుతావు will pass the test okay if you read well you will pass the test nu chadivithe pass avutam unless you read well nu sariga chadavakapothe you will not pass the test unless you read well you will not pass if you read well you will pass appudu combine the sentence with unless and if ga nannadu ankondi aa if this question starting lo padthe ayipoddi if you read well you will pass the test unless you read well you will not pass the test okay deenito kuda meeku very important this is the ninth question ma not not to 10th question verb forms five marks unta deenlo inka meeku chaala examples kavalante pdf form lo meeku app lo untundi chusukondi okay now see the next one now see question number 12 11 endike veledu anante 11 lo maniki five different topics untai okay యాక్ట్ వైజ్ ప్యాస్ వైజ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కంబైన్ ద సెంటెన్సెస్ అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ నేను ఈ నాలుగు కూడా ఐదు అంటే కంబైన్ ద సెంటెన్సెస్ మినహా వాయిస్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఇండివిజువల్గా వీడియోస్ చేశాను ఓకే యూ కెన్ గో టు దాట్ వీడియో జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో రైట్ సో అది ఒక్కొక్కటి ఒక ఇండివిజువల్ టాపిక్ కాబట్టి ఈ దీనిలోకి సెట్ చేయడానికి కుదరదు సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్లో మనకేంటి రీరేట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ కరెక్టింగ్ ద అండర్లైన్ పార్ట్ మనకి ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు దానిలో ఏదో ఒక పార్ట్ని అండర్లైన్ చేస్తాడు ఈ అండర్లైన్ చేసింది తప్పు దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ సెంటెన్స్ మొత్తం రాయాలి మీరు ఆన్సర్ ఓకే నవ్ సి ఓకే దీనికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మార్క్ ఉంటుంది వెరీ ఈజీ మీకు కొంచెం దృష్టి పెడితే చాలా ఈజీ ఏరియా ఇది చూడడానికి చాలా టఫ్ అనిపిస్తుంది అంతే దాని మీద దృష్టి పెట్టి కొంచెం ఇది చేసుకుంటే కనుక ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి నేను ఈజీ టిప్స్ టిప్స్ ఇచ్చేస్తాను అంటే కాన్సెప్ట్లోనే ఇస్తాను కానీ బండ గుర్తులు కూడా ఇచ్చేస్తాను దీనిలో ఓకే కొంచెం బాగా గుర్తు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునేలాగా ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ వన్ వీ ఎంజాయిడ్ ఎట్ ద పార్టీ ఇప్పుడు వీ ఎంజాయిడ్ నెక్స్ట్ మీ అండ్ బంటి
ఇంగ్లీష్కి వచ్చేటప్పటికి మనతో పాటు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు ముందు పెట్టాలా మనల్ని వెనకాల తగిలించుకోవాలి మనం ముందు ఉండకూడదు ఓకే అప్పుడు మీ అండ్ బంటి అని అన్నాం కదా ఇక్కడ బంటి ముందుకు వస్తాడు బంటి అండ్ ఐ నాట్ మీ బంటి అండ్ ఐ లీవ్ హియా మేము ఇద్దరం ఇక్కడ ఉంటాం నేను ఎప్పుడు తర్వాతే ఉండాలి ముందు ఇక్కడ పేరు వేరే ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఇద్దరులో ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ముందు ఉండాలి ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఐ రావాలి బండి అండ్ ఆయిల్ ఇవి హియా ఓకే నెక్స్ట్ రామా అండ్ రవి షేర్ ద స్వీట్స్ అమంగ్ దమ్జల్స్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా మనకి ఇద్దరే ఉన్నారు కాబట్టి అమంగ్ కరెక్టా మీకు క్వశ్చన్లో ఎమంగ్ అని ఉంటే మ్యాక్సిమం అక్కడ బిట్వీన్ అనే వస్తుంది అది తీసి బిట్వీన్ అని పెట్టి రాసుకుంటే సరిపోద్ది సెంటెన్స్ ఒకవేళ బిట్వీన్ ఉంటే ఎమంగ్ అని పెట్టి రాసుకోండి ఎమంగ్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ ఎమంగ్ అది అండర్లైన్ చేస్తే ఇది వస్తుంది ఇది అండర్లైన్ చేస్తే అది వస్తుంది అంటే జనరల్ గెస్ట్ అనమాట ఇది ఓకే ఇక్కడ రమ అండ్ రవి షేర్ ద స్వీట్స్ బిట్వీన్ దమ్జల్స్ నేను డీటెయిల్ పెట్టానని చెప్పేసి మీరు డీటెయిల్ పెట్టకండి మొత్తం రాయాలి యాజ్ డీస్గా ఓకే రమ అండ్ రవి షేర్ ద స్వీట్స్ బిట్వీన్ దమ్జల్స్ మీకు అక్కడ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ బిట్వీన్ ఉంటే మ్యాక్సిమం ఎమంగే వస్తుంది ఎమంగ్ ఉంటే బిట్వీన్ అని పెట్టి సెంటెన్స్ మొత్తం రాసేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఐ వాజ్ యూ ఐ వుడెన్ డూ దాట్ నేనే నువ్వైతే నేను ఆ పని చేసి ఉండేవాడిని కాదు ఇక్కడ వజ్ వర్ అండర్లైన్ వర్డ్ వజ్ ఉంటే వర్ వస్తుంది వర్ అంటే వజ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఇఫ్ ఐ వెర్ యూ ఇఫ్ ఐ వెర్ యూ ఐ వుడెన్ డూ దాట్ చేసేవాడిని కాదు అంటే వజ్ వర్ ఈ రెండు లింక్ వర్డ్స్ అనమాట అంటే మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ అలానే ఉంటుంది అండర్లైన్ వర్డ్ వజ్ ఉంటే మీరు రాయాల్సింది వర్ అవుతుంది అండర్లైన్ వర్డ్ వర్ ఉంటే మీరు రాయాల్సింది వజ్ అవుతుంది ఎమంగ్ ఉంటే బిట్వీన్ అవుతుంది బిట్వీన్ ఉంటే ఎమంగ్ అవుతుంది ఓకే స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ హీజ్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనకి ప్లూరల్ లాగా అనిపిస్తుంది ఫిజిక్స్ సివిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవన్నీ సివ చివరిలో ఎస్ ఉంది కాబట్టి ప్లూరల్ ఆ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ సింగ్లర్ అది సో ఆర్ ఈజ్ ఈజ్ ఆర్ స్టా స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ హిజ్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ హిజ్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ వర్డ్స్ అండి అక్కడ అండర్లైన్ వర్డ్ ఆర్ ఉంటే మీకు మ్యాక్సిమం ఈజీ వస్తుంది ఈజ్ ఉంటే అండర్లైన్ వర్డ్ ఆర్ వస్తుంది ఓకే సీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ ఓనింగ్ ఎ కార్ నాకు కార్ ఉంది ఐఎమ్ ఓనింగ్ అనకూడదు ఐ ఓన్ ఎ కార్ అంతే ఐఆమ్ ఓనింగ్ అని అనకూడదు ఇక్కడ ఏదైనా యామ్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి వచ్చిందనుకోండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఏమన్నా కనపడితే కనుక సింపుల్ ప్రజెంట్లోకి వస్తుంది అది హీ వన్స్ ఎ కార్ హీ వర్క్స్ యాజ్ అ టీచర్ హీ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ టీచర్ అన్నాడు అనుకోండి ఈజ్ వర్కింగ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉండి ఎప్పుడన్నా ఇస్తే కనుక మనకి మ్యాక్సిమం సింపుల్ ప్రజెంట్లోకే వస్తుంది అది హీ వర్క్స్ యాజ్ అ టీచర్ ఓకే ద సన్ ఈజ్ రైజింగ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ వేర్ డస్ ద సన్ రైజ్ సో సింపుల్ ప్రజెంట్లోకే వస్తుంది ఐ ఆమ్ ఓనింగ్ ఎ కార్ కాదు ఐ ఓన్ ఎ కార్ అంతే ధరణ్ డస్ నాట్ హ్యాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లర్నింగ్ ధరణ్కి నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ధరణ్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి ధరణ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ హ్యావ్ ఉంటే హ్యాజ్ వస్తుంది హ్యాజ్ ఉంటే హ్యావ్ వస్తుంది అంటే మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ అలా ఉంటుంది రైట్ అంటే బండ గుర్తులు ఇచ్చేస్తుంది అండి మీకు ధరణ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లర్నింగ్ ఇక్కడ డస్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యావ్ వస్తుంది హ్యాజ్ రాకూడదు ఓకే ఇక్కడ మనకి క్వైట్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే బిట్వీన్ ఎమ్మంగ్ అమంగ్ బిట్వీన్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ ఈజ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాజ్ హ్యావ్ ఇట్లా ఇంకా ఈజ్ ఆర్ చెప్పాను కదా వజ్ వర్ వర్ వజ్ అది ఇస్తే ఇది ఇది ఇస్తే అది అట్లా ఇది ఇలాగా ఇద్దరు ఇద్దరు ఉంటే కనుక ముందు వెనక మనం పెట్టుకోవాలి ముందు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు మనకి ఎండింగ్లో మనకి గతాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఏదన్నా ఉంటే కనుక సింపుల్ భాషలోకి వెళ్తుంది అది లేకుంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయితే హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ దిస్ ఈస్ అబౌట్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇంకా మీకు మెటీరియల్ కావాలి అని అనుకుంటే కనుక జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ది యాప్ ఇన్ ద ప్లే స్టోర్ అండ్ గో టు దేర్ ఐ గివ్ ద పీడిఎఫ్ దేర్ రైట్ ఇంకా చాలానే ఇస్తాను మీకు ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మీరు ఎంత
ना दर पीडीएफ मटेरियल अंदर ने ना अपलोड जस्ता नो दिन के संबंधित जग सिंगल आंसर्स गुड़ अपलोड जस्ता ना दान लोनो दिन के संबंधित चिंका एक्सरसाइज़ लो चाला ने एक्वे एक्सरसाइज़ लो मिक पीडीएफ लो अपलोड उन्नताई ओके एंड दिन की दिन लो मिक मिक एन्नी क्वेश्चंस कवर जैसे नम्मा एट नाइन टेन लेवन लेथ ट्वेल्व फोर कदा आणि मेक तो इनके मेक तो एरिया सनी कोड इनको की वीडियो लो चेस अस्ता नो ये दी फ्री ऑफ फ्री का चूसते नर का बट्टी मेक तो अधिक आवाली है ना न कुंटे करने का अंडे इनका पीडीएफ मटेरियल गानी सिंगल आंसर्स गानी मत्तम टोटल का मैं एग्जाम के संबंध इंचनी मटेरियल मत्तम वक्त कोर्स लो इस्ता� Thank you for watching and uh, see you with another best content in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Sujata signing off.